왜 이렇게 다 갑자기 잘 빠지지? 커밍 아웃을 한, 안한 이유는? 나는 전부 다 했고 굳이 숨길 이유가 없어서 어떻게 그럴 수 있었어? 언제부터? 그냥 약간 좀 자연스러웠던 것 같아요 내가 왜? 굳이? 커밍 아웃을 했던 게 처음에 제일 친한 여자한테 했고 형제, 형한테 했고 그 다음에 누나였고 그 다음에 약간 부모님 순서로 가서 부모님 이후로부터는 전혀 개의치 않게 그냥 했던 것 같아요 어 나도 커밍아웃은 다 했어 이제 부모님은 재작년 추석 때 커밍아웃을 했고 이제 친구들은 다 미리 했었고 어, 나는 사실 한국 온 이후도 거의 부모님이랑 가족이랑 좀 거리를 두고 싶어서 왜냐면 우리 가족은 약간 엄청 보수적인 기독교 집안이고 나의 성 지향성을 인정하려면 좀 거리가 필요했던 것 같아. 어, 우리 엄마 아빠는 이제 내가 음악하는 사람으로서 엄청 자랑을 많이 하셨어 교회 친구들한테. 그래서 이제 형들이랑 친구한테는 해도 이제 부모님은 그래도 마지막까지는 어, 지켜주고 싶은데 근데 그렇게 계속 하다 보니까 내가 살 길이 생기지 않은 것 같고 어, 진짜 힘들다. 그래서. 우리 형도 말했던 게 그럼 너는 네 인생 언제부터 살래? 마흔 살 돼서? 아니 부모님 돌아가실 때까지 기다릴 거냐고 그걸 듣고 좀 생각이 많아졌던 것 같아 하고 어떤 게 진짜 답인지 내가 욕심을 좀 부리는 게 이제 맞는 건지 아니면 어, 계속 배려하는 게 맞는 건지 그게 진짜 힘든 것 같아 그래서 나도 엄마 아빠한테 말할 때 진짜 너무 미안했어 또 하고 이제 어, 부모님도 그냥 뭐 하고 싶은 건 하는데 이제 서포팅은 해줄 수는 있는데 응원은 못 해주겠다. 어. 그래서 아직까지도 대화 중이야. 이제 대화를 많이 나눠야 되고 후회 없고 하고 진짜 나는 한 거에 대한 이제 좀 나한테는 진짜 중요했던 것 같아. 미래를 봤을 때는. 나는 누나랑 친한 친구들한테는 커밍아웃을 했는데 진실되게 관계를 좀 맺고 싶었어. 이 음. 친구 사이에서도 자꾸 거짓말을 하나 하면 열 개씩 해야 되고 그게 백 개가 되고 그러다 보면 나는 친하게 지내고 싶은데 더 멀어지고 내가 벽을 쌓게 되고 이런 게 너무 싫고 불편하더라 그래서 내가 진짜 진실되게 다가가려면 나에 대한 걸다 말해줘야 좀 친해질 수 있다고 생각을 했어 그래서 나는 커밍아웃을 했어 나는 커밍아웃을 하려고 하진 않았고 음. 난 들켰어 부모님한테 아, 제일 아. 처음 커밍아웃 한게 부모님이고 18살 때 18살 <웃음> 진짜 빨리 18살 때 커밍아웃을 어, 본의 아니게 했고 그때는 정말 좀 심각할 정도로 어, 부모님하고 정말 많이 갈등도 했고 사실 그때 뒤늦게 사춘기가 또 왔었던 음. 것 같아 그것 때문에 가출도 막 6개월씩 하고 친구 집 가서 살고 학교도 안 가고 막 그랬는데 근데 그러고 나니까 좀 이렇게 거리낄 게좀 없었던 것 같아요 그래서 가장 친한 친구들한테 먼저 커밍아웃을 했는데 특이했던 게 나한테 화를 냈어 그걸 왜 이제서야 얘기하냐고 우리한테 먼저 얘기했어야 되는 거 아니었냐 그러고 나니까 모든 사람들한테 커밍아웃 하는 게좀 쉽더라고 내 친구들은 다 남아 있으니까 아니, 이거 어떻게 들켰는지 물어봐도 돼? 어, 맞아, 나 궁금했어. 뭐 이게 어, 그, 뻔한 하드라, 하드라, 그런 뭐? 스토리야. 아. 어, 애인과의 현장을 엄마가 본 거지. 아. 아. 사진이며 편지며 이런 것들. 아이고. 뜨거운 그걸 이제 엄마가 거. 보고 다 찢어서 버린 거야. 아. 마침 내가 그걸 들어가서 찾았는데 없으니까 거기서 이제 엄마도 화가 나서 막 와가지고 막 나한테 화를 내고 나도 이제 거기서 화를 참지 못하고 그냥 너무 나 개이라고. 남자 좋아한다. 내가 좋아하는 사람이야. 그냥 커밍아웃이 돼버린 거지. 근데 지금은 너무 많은 시간이 흘러가지고 출연 결정이 되고 엄마한테 물어봤어 내가 이런 걸 나가고 싶은데 나가도 괜찮겠냐고 물어봤는데 그냥 너가 하고 싶은 건 해! 라고 얘기를 하더라고 감당할 수 있겠냐? 그럴 수 있으면 해라! 너가 하고 싶은 건데 마음이 좀 아팠어요 그런 얘기를 들으면서 우리 대니얼님께서는 대니얼 <웃음> 대니, 여기 대니, 형준이네 이름 <웃음> 저는 원래는 할 생각이 아예 없었어요. 아예 없었고 가족들이 자연스럽게 알길 바랬는데 뭔가 사업 준비를 하다가 약간 도움이 좀 필요해서 이제 가족들한테 얘기를 했었는데 누나가 그러는 거야. 너가 4, 5년 동안 서울에 가서 뭘 했는지 모르는데 널뭘 믿고 뭐 이렇게 도와주냐 이렇게 얘기를 했을 때 PDF 4장 해서 
DJ 했고 바텐더 했고 유튜브 지금 몇만 명, 십만 명 있고 해서 다 보여줬어요. 그러고서 이틀이 연락이 오는 거야. 그러고서 아 무슨 일이지? 큰일 났다, 큰일 났다 했는데 이제 딱 전화 해보니까 평상시대로 그냥 받는 거야. 음. 근데 그냥 애보 그냥 바빠서 전화 못했다. 그냥 평소대로. 음. 응. 그게 뭐 어쨌든 저런 어쨌든 그러고서 이제 그 다음 날 바로 도움을 주더라고요. 그래서 가족들이 약간 믿고 지원을 해주고 너가 행복하면 된다 이렇게 얘기를 해주니까 거기서는 약간. 나는 어떤 이쪽 유튜버 분 방송 나갔어가지고 단톡방에 한 명이 올린 거야 융이야 너 이거 뭐야? 이러고 그래서 좀 무서워가지고 바로 단톡방을 나갔는데 한 10분 정도 있다가 다시 초대가 됐더라고 그래서 한번 쓱 지켜보니까 그거에 대한 언급을 안 하길래 어 뭐지 애들이 모르나 보다 했는데 내가 그렇게 나가니까 다른 한 명이 어 근데 맞는 거 같은데 그게 왜 단톡방에 올라올 얘기야? 이러면서 그 올린 친구한테 뭐라 했다는 거야 그래서 내 주변 지인들은 다 흔쾌하게 좀 쿨하게 받아줬던 것 같다. 나는 친구 몇 명한테만 커밍아웃을 한 상태고 직원님도 모르고 몰라. 근데 친구한테 커밍아웃 하게 된 것도 그냥 뜬금없이 내가 그냥 그 친구한테 말을 한 거야. 어, 말하고 싶을 때가 있어. 어, 맞아, 있어. 근데 진짜 나도 그때 왜 그랬는지 몰라. 모르는데 그냥 말을 한 거야. 근데 그 친구의 반응도 근데 어쩌라고. 이런 반응이었던 거지. 그러면서 나는 상관없어. 나는 그냥 너 자체가 좋아. 음. 또 거기서 고맙다 하고 그냥 몇 명만 알고 있어 나는. 나는 민성이랑 비슷한 거 같아. 나는 여기 남의 집 들어오는 걸 확정하기 일주일 전에. 그러니까 나에게는 일주일의 시간밖에 없었거든. 급하게 막 하루에 세 커뮤어, 삼 커뮤어. 진짜? <웃음> 너무 바빠가지고. 아, 나 개이야, 나 개이야, 나 개이야. 어, 어, 그냥 진짜. 방송 <웃음> 어, 와. 응, 근데 다행인 것 같아. 그러니까 나도 어, 생애 첫 커밍아웃이었는데 일단 어쨌든 나중에는 결국 알게 될 거니까 내가 아무리 숨겨도 내 입으로 말해주고 싶은 사람들이 있어서 직접 가서 말을 했는데 제일 친한 여동생 친구 앉혀놓고 할 얘기가 너무 많으니까 나는 커밍아웃부터 여기 나오는 것까지도 말을 했어야 됐으니까 왜 대답이 없어? 그러니까 그냥 오빠를 어떻게 하면 지켜줄 수 있을까? 그런 생각을 하고 있었어요 라고 했던 게 너무 고마웠던 것 같아 나는 이렇게 물을 조금씩 따라오는 게 아니라 그냥 다 뒤집어 엎어버리고 나니까 음... 속이 다 시원해 진짜 형은 근데 완전히 진짜 뒤집어 없는 수준이지 음, 그러니까 우리는 계속 흐르고 있었던 완전... 거를 좀 이렇게 넓힌 수준이라면 그러니까 형 우리는 이제 이제 이렇게 젊음 이 많이 이게 지나고 이렇게 그러니까 아니 아직 젊지만 어, 아, 아, 가장 뭐랄까 음. 얼마 안 남았다고 느꼈는데 그걸 이제 자유롭게 할수 있다고 음. 생각하니까 난 지금 너무 좋아. 음. 선우 씨 이야기가 진짜 좀 충격적이었던 것 같아요. 저는 진짜 한명한명 한명 말하는 게 진짜 너무 조심스럽고 20년 동안 한 명, 5년마다 한 명씩 이렇게 하다가 이제 최근에 따라 조금 더 이제 자주 편하게 하게 됐는데 그냥 한 번에 다 그냥 처리하겠다 이런 마음을 먹었다는 게 진짜 너무 대단하다고 생각했어요. 근데 커밍아웃을 못해 뭐 아직도 못하는 이유가 뭐야? 사실 가족들이 우리를 내버리진 않을 거란 믿음은 있는데도 그치 아무래도 가족이다 보니까 못하는 마음이 좀 있는 것 같아. 것 같아. 나는 그거였던 것 같아. 내가 아닌 다른 존재로 느낄까 봐. 내가 게이라는 것만으로 그러니까 게이 유선우는 다르게 볼것 같아서 그게 착각이었던 것 같아. 게이 유선우도 난데 그거는 빼고 받아 보여주고 있었으니까 막 불일치함? 막 그런 걸 많이 느꼈던 것 같아서 실망? 나에 대한 실망 응. 그런 거 어찌 됐든 간에 아들로 있고 그러면 은 부모님은 자동적으로 그런 미래를 어, 또 보시겠지 맞아. 내가 거기서 손뜻 나 이거야 라고 말을 했을 때 실망감 그게 좀 두려운 거지 나 응. 맞아 우리 부모님 얘기 그만할까? 네 너무 짠, 너무 찾았다 음. 너무 찾았다 짠하고 리플하고 네. 너무 찾았어 너무 나올 뻔했어 진짜 혼자서는 못했을 거예요 혼자서는 못했을 건데 그래도 다 같이 할수 있으니까 용기가 생겼던 것 같아요. 여러 사람들이 이제 좀 이야기를 듣고 하면서 뭔가 조금 더 
마음이 많이 편해진 것 같아요 나만 뭔가 아파하는 기분이 아니라 다들 비슷한 것 같아서 뭔가 좀 자신감이 조금 더 생긴 것 같긴 해요 감정 표현하는 게 뭔가 이게 자존심 상하는 일이 아니라 그냥 뭐 어떻게 보면 인생의 연습? 확실히 유대감이 더 깊어졌어요 오늘 새로운 인연이 생긴 것 같고 친구가 생긴 것 같고 또 다른 호감이 생긴 것 같고 좋았습니다 Ride and kick it like a rodeo, yeah